Nagsimula sa pagtuturo kung paano magluto ng bago ang rice ay naging throwback tuloy para sa mga diehard fans ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo ang IG Live ni Bea noong lunes, April 27. Bakit nga ba madami pa din ang kinikilig sa tambalan ni na Bea at John Lloyd? Bakit nga ba hindi naging sila noon? At pwede ba na sila na lang dahil pareho silang single ngayon? The Philippines Showbiz List presents Bakit sila Janoid at Bea ang kilig royalty ng showbiz? Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Bago natin simulan ang kwentuhan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Ano ang pamagat ng sequel ng pelikula ni Nabea at John Lloyd na One More Chance? Malalaman mo ang sagot mamaya. The Love Team Mahigit isang dekada na na naging magka-love team si Nabea at John Lloyd. Hanggang sa ngayon ay napanatili pa din ng dalawa ang kanilang espesyal na pagkakaibigan. Pero hindi naging madali para sa kanilang dalawa ang simula ng kanilang tambalan. Minsan ay ibinahagi ni Bea na dumating sa point na namagita na ang direktor na si Laurenti Joggy dahil sa kanilang turingan off cam. Nangyari ito noong sinushoot nila ang pelikulang Now That I Have You. Sabi daw noon ng direktor, Ano bang problema nyo? Bakit hindi kayo magkaibigan? Ang sagot naman ni Bea at John Lloyd ay, Wala. Kinausap sila ng direktor at pagkatapos nun ay sinubukan na ni Bea at John Lloyd na maging magkaibigan at mas makilala nila ang isa't isa. Pinaliwanag din ni John Lloyd na hindi sila nagkainlaban ni Bea dahil sa naging close friend sila di kalaunan. Anya, actually sa amin nga, hindi kami inaawat. Parang pinupush pa nga kami para sa isa't isa eh. Siguro ganun nga talaga. Kasi pag inaawat, nang gigigil, kapag pinupush kayo, hindi nangyayari. The Movies Mula sa mga teeny bopper hanggang sa mag-asawa na Rose ay lahat nagampanan na ata ng love team ni na John Lloyd at Bea. Nagsimula ang kanilang on-screen pairing noon sa pelikulang My First Romance. 15 years old pa lang si Bea noon at baguhan sa showbiz at si John Lloyd naman ay 20 years old at sumisikat na ng panahon na yon. Nasundan ito ng mga successful pa na pelikula gaya ng Now That I Have You, Close to You, and All About Love at lahat ay tumabo sa takilya. Ang kanilang pelikula na One More Chance ay naging isang cult classic na para sa mga Pilipino ang masasabing nagpasikat sa kanilang love team. Kasama ang mga characters na sina Popoy at Basha ay pinakilig at pinaiyak ni na John Lloyd at Bea ang mga manunood. Nagkaroon pa ito ng sequel ang A Second Chance. Noong 2010 ay ginawa din nila ang kanilang on-screen reunion after 3 years ang Miss You Like Crazy. At kahit na pinares sa iba't ibang mga artista, sina Bea at John Lloyd ay hindi pa din nawala ang kanilang mga following. Noong 2012 ay nagbalik tambalan ulit sila. Pero this time sa isang mapangahas na istorya na, ang pelikulang The Mistress. Ito ang naging turning point na kanilang tambalan dahil mature role na ang kanilang ginampanan at napaka-sensitive na ng topic. Kilig Royalty Isinulat ng Rappler.com ang isang article kung bakit sila John Lloyd at Bea ang tinaguri ang kilig royalty ng Pinoy showbiz. Ayon sa article, sa isang online survey na kinandak ng The Nerve, sina Bea at John Lloyd ang nanalo bilang the greatest love team of all time. Sinundan sila ng Kathniel at ng Dong Yan. Hindi lang dahil sa kilig factor kaya pinili ng mga respondents sina Bea at John Lloyd. Ayon din sa mga respondents, sila ang pinakamagaling dahil pareho silang magagaling na aktor. Pumangalawa lang sa dahilan ang kanilang chemistry o kilig factor. 
nanalo na ng mga awards sina Jan Lloyd at Bea, gaya ng FAMAS, STAR, FAP at kahit kawad urian. Kaya masasabi na hindi lang dahil sa pakilig o sa gimmick, kaya naging solido na love team sina Bea at Jan Lloyd. Ayon sa article, based sa data from 2000-2018, kumpara sa ibang love teams ay ang tambalan ni na Jan Lloyd at Bea ang may pinakamadaming nagawang pelikula. At kahit na effective ang kanilang love team, ay okay din sila pag itambal sila sa ibang mga artista. Kagaya ni John Lloyd na effective din sa pairing nila ni Sarah Geronimo. Nakagawa ng apat na pelikula sila John Lloyd at Sarah. Ayon pa sa isang fan, napaka-natural nila pag nag-ake para bang sila talaga yung mga character na pinoportray nila. Swak ang charm. Basta effective sila on screen, I'm forever a fan. John Lloyd and Bea 2020 Lumabas ang chismis ngayong 2020 tungkol sa pagbabalik tambalan ni na John Lloyd at Bea. Nagsimula ang chismis na ito nang nakita silang dalawa sa isang restaurant. Kahit na naging matalik na magkaibigan naman talaga, sa totoong buhay si na Bea at John Lloyd ay hindi pa din maiwasan na baka meron pang something more sa kanilang meet-up. Noong February 9, ay nagpahiwatig ang direktor na si Cathy Garcia Molina sa posibilidad na gagawa ng bagong pelikula si na John Lloyd at Bea. Anya, antayin ninyo, di ko sasabihin. Pangit naman kung ako ang mag-confirm sa inyo. Di pa ako allowed. Ayon pa kay Direct Cathy, ay excited na siya na makatrabaho si John Lloyd na tinuturing niya na kanyang favorite actor. Noong Valentine's Day, February 14, ay nagkasama si na John Lloyd at Bea sa isang live script reading ng pelikulang That Thing Called Tadhana. Ang event na yon ang pinakaunang public appearance ni John Lloyd mula nang namahinga siya ng dalawang taon. Nitong April ay inanunsyo ni Bea at John Lloyd sa kanilang Instagram accounts na magti-team up sila sa isang new project kasama si Antoinette Hadaune. Ayon sa post, over the next week, we will be performing a work of fiction on Instagram. It is a love story and it is about these times. Any resemblance to persons, living or dead, is intentional. Kasama ang hashtag na Unconfined Cinema. The IG Live Kilig Moments Nitong lunes, April 27, ang isang IG Live ni Bea na nagsimula bilang pagtuturo niya kung paano magluto ng bagoong rice ay naging throwback para sa mga diehard fans ng tambalan nila ni John Lloyd. Nag-IG Live si Bea matapos niyang magluto ng madaming mga hot meals para sa personal ng National Institutes of National Health. Noong una, ay nagturo siya kung paano mag-prepare ng bagoong rice. Matapos niya mag-narrate ng recipe, sinabi ni Bea na medyo malungkot na wala talaga siyang kausap in particular at mag-isa lang siya. Kaya nag-invite siya ng madami mga tao para samahan siya sa pagla-live pero dinikline siya. Makalipas ng mga technical glitch, ay pumasok si John Lloyd sa IG Live ni Bea. Nagsimula ang dalawa sa kanilang playful round ng Q&A. Tinatanong ni John Lloyd si Bea sa kanyang favorite movies. Natapos ang kanilang game na sinasabi ni Bea na pinakamasaya si John Lloyd pagkasama niya ang kanyang anak na si Elias. Naging seryoso ang kanilang usapan nang mag-reflect si John Lloyd kung nasaan siya ngayon sa buhay niya. Ayon sa kanya, nung nasa Cebu siya, kahit nakasama niya ang kanyang pamilya at kaibigan, kasama na ang kanyang anak na si Ilyas, at kahit constant naman siyang makipag-usap sa mga kaibigan niya, ay inamin niyang malungkot pa din siya. Anya, pero iba pa rin. Parang may pag-iisa pa rin, parang ito ata ang pinakamalungkot na uri ng pag-iisa, yung pinapalibutan ka ng mga tao. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga aid and relief drives para sa mga naapektuhan ng lockdown. Nag-share si Bea na may mga donation drive siya at fundraising activities. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan tungkol sa mga relief operations. Ang kanilang usapan ay parang mga linya mula sa isang script na mas lalo pang nagpakilig sa mga fans. Pagkatapos ay nagitara si John Lloyd at kumanta ng You Are My Sunshine at sinabi ni Bea na namimiss niya ito. 
natapos ang kanilang IG Live nang pumasok ang sunshine ni John Lloyd sa kwarto ang kanyang anak na si Ilyas. Hindi pa klaro kung pasimpleng nag-catch up lang ang dalawa sa IG Live o ito na ang simula ng kanilang upcoming project together. At kahit hanggang professional lang pa din ang relasyon ni Bea at John Lloyd ay di pa din maiwasan ng mga fans na kiligin at homopia na sana ay silang dalawa na lang talaga. Gusto mo rin ba na sina John Lloyd at Bea ang magatuluyan sa huli? I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!